什么？是谁让你去赚下千金？方德，你别胡说！小黄这几年打工，光事先出国留学，还照顾我这个老妈子，事先是不会辜负小黄的。没错，事先承诺过，功成名就之后就会回来娶我，他不会食言的。全程都传遍了，那还能有假？哎呀，你们梁家可是出人头地了，这乡里乡亲的，以后还劳烦你啊，多多帮衬呐、啊。啊！这，难道我们家世贤真的找了一个有钱的老婆？不行，我一定要去找世贤问清楚。小麻雀和高贵的凤凰，傻子都能区分。娟婶，要是世贤回来，你让他带着他老婆到我家去做客，啊？告辞了。你真的不要我了吗？小黄啊！世贤娶亲怎么会不告诉我这个当妈的呢？他肯定搞错了。世贤啊，不是那种见利忘义的人。哼！参见战皇。起来吧。你们怎么来了？战皇，您可是权倾天下的皇武殿殿主，掌握帝都经济命脉。这么多年，你隐姓埋名，公演梁世贤，还在这南城这个破地方照顾他的母亲。可是他背着你另娶他人，您还是随我们回皇武殿主持大局吧。我相信世贤这么做，一定有他的苦衷。回皇武殿的事，日后再说。先给我查一下，世贤在帝都的住所，我要去找他。是战皇。这地址真的对吗？要不我们先回去吧，世贤不会做出这种混账事的。娟姨，我也不相信世贤会对不起我，但无风不起浪，我必须要弄清楚事情的原委。没长眼睛啊！我撇歪了。世贤，妈，九皇，你们怎么来了？你不高兴吗？高兴，高兴。来，不高兴啊？哎，小黄啊，这城里我待不习惯，空气也不好，我们还是回去吧。对对对，妈，你要是不习惯，哎，就和小黄去回去吧。这么着急赶我们走，是不是有什么事瞒着我？<笑>他不是说他不舒服吗？对对对，是我想走，小黄，我们快走吧。这里里外外，张灯结彩，天堂的喜字，不会是有什么大喜事吧？我，我，哎，这不是刚搬新家吗？带点红喜庆，喜庆。真的吗？你是外面都在传，你要娶什么张氏千金？你真的没有？哎，没有的事儿。你别听信那些谗言，你快带着妈回乡下照顾好她。我再打拼几年，带娘妈来城里过好日子。杨少爷，张太姐让你准备准备，半小时之后她来接你去张家参与婚礼。没用，不行，我喝酒车都够了。杨少爷，饶命啊！饶命啊！小华。梁世贤，你是不是欠我一个解释？解释？还想什么解释？太官方了。既然你都已经知道了，我也没什么好隐瞒。三天之后，我娶帝都一流人，张家千金。以后你不要再纠缠我了。我们好聚好散。你走吧。聚好散？你出国留学要生活费，要学费的时候。怎么不想着和我好聚好散？你妈生病要医药费的时候，怎么不想着和我好聚好散？现在你飞黄腾达了，觉得我这个糟糠之妻配不上你了，就要和我好聚好散了是吗？小黄呀，事先这么做肯定有他的道理，你要真心喜欢他呀，就成全他吧。娟姨，我细心照顾你五年，你怎么能说这种话？行啦，不管你以前对我们多好。那都是你自愿的，我没逼你。我老婆还有半个小时就到了，赶紧滚！世贤，你是不是有什么难言之隐？我不信你当初对我说的甜言蜜语都是假的。你要是被逼的，你就告诉我
我们帮你解决一切麻烦。上官皇，我取的可是百亿资产，怎么可能是被逼的？像生活在贫民窟这种垃圾，我连生理需求都不愿意找你解决、啊。要不是看在你赚钱给老子花的份上，老子能忍你这么久？梁志奇，我当初真是瞎了眼了，看上你这个畜生！哎，向光华，有话好说，你干嘛打我儿子？你妈的，就是打我！再给你最后一次机会，赶紧滚，别怪不客气。好。梁世贤，定要昭告天下，让所有人都知道你是个奸佞妄淫、偷起糟糠之妻的陈世美。上官皇，我警告你，管好自己的嘴巴。你能做出这种事，还怕人说吗？像你这种狼心狗肺的渣男，就跟人人喊打！绝对不能让张家新知道你的存在，上官皇。我好言好语你不听，非当我飞黄腾达露出绊脚石。你要干什么？永绝后患，你刘德了。老子知道你有些功夫，老子也知道你腿有旧伤。梁世贤，好一场卸磨杀驴啊！我们家打了，再打下去真的要出人命了。这么多年，我好不容易得了现在的成就，能娶张家新，我就带你去城里享福。我们的好日子，绝对不能毁在他的手里。没想到我堂堂帝都皇母殿之后，让你富可敌国的陈念玉，所以说这些被人嘲讽，我都如此想承认。梁世贤，我是帝都皇母殿战皇，只要你放了我。你想要什么荣华富贵，我都可以给你。上官皇，跟我你吹什么牛逼？皇母殿可是掌管了整个商业命脉，战王娘只被这皇帝给顶替了，你会把你骂飞死。哎呦，儿子。不会真的死了吧？这可、个、怎么办呀？行了，吵什么吵？再好好看看我吧，下次再见，可就是阴影。我今日若侥幸没死。他定让你死不如死，你这个瞎了眼的老蚁，迟早会下地狱的。到年头了还这样，把我陆哲死，今天你要。三天之后我大回来，欢迎你来喝喜酒啊！喂，世贤啊，我还有点事要处理，就不过来接你了，你自己抓紧过来啊。好的，老婆，我马上就回来。梁世贤，没死。这可是要送到皇武殿的婚礼请帖，务必要亲自送到白虎古总管手里。要是出了什么纰漏，我一定饶不了你。这可是，好吧。要是能邀请到皇武殿的人来，那我们张家在帝都必定会成为一人之下、万人之上的存在了。我张家现在在帝都，可是一流家族中的佼佼者。皇武帝一定会给我们这个面子，来参加我们的婚礼的。我、哦、真是抱着老腿，上门赘婿又怎么样？老子以后有钱有权有美人，看谁还敢看扁我！有人。
随后，先生这样，哎，先生，先生，先生，先生，先生，黄五变。哎，今晚我要去那次婚礼请帖。你们两个是什么人？我是帝都第一家族张家的仆人，特地来送张家亲戚的婚礼请帖。他呢，怎么容我成这样？是是他让我送他来这里的。你们认识他吗？今天的事儿不要告诉任何人，不然死。战皇，快去把我所有妖箱拿来！战皇，战皇，你醒醒啊！战皇，战皇，谁敢伤我皇五殿战皇如此，被我金牛发现，我一定让他千刀万剐！我知道是谁，你们去召集兄弟们。我们去给战皇报仇。慢着，战皇。三天后，他梁氏行大婚，我亲自去收拾他。我的求生不得，求死不能。我要让他知道，我是天堂有路，地狱无门。儿子，您处理的怎么样啊？上官还他。跟我斗。还嫩着呢，这回我可以踏踏实实的入赘张家了。以后荣华富贵全是你，想之不尽，用之不竭。<笑>连一流家族的千金都赶着嫁给我儿子，我儿子就是有出息。妈，我是入赘的人，我帮你张家人家，别说这些。知道，放心吧。张家也只是我的一个踏脚石而已。只要我在婚礼上多搭上几个豪门，以后我梁世贤一定会成为帝都的屁。哎呀，我老婆今天可真漂亮。那当然，我张嘉欣可是帝都第一美女，你上辈子烧了高香了，才会娶了我。对对对对，能娶嘉欣呀，真是我们梁家的福气。哈哈。老公啊，我先去休息一下，等会儿开始了再叫我。好。生气什么呀？等我儿子拿下张家的所有财产，看我不好好给你立个规矩！王世贤，本皇来见宋中岳，请出去请柬。我也是我的，是你啊？啊，没死。欢迎各位来到我的婚礼，大家吃好喝好，玩的开心。怎么回事？这不是死人的东西吗？梁世贤，你不好了，梁少爷，南山坡上那个人来了。我看到了，不可能，那天明明下狠心，绝不留活口啊！这个人是谁？鬼吗？上官皇，既然没死，就应该躲起来偷着，跑到我婚礼里闹，嫌自己命长了吗？婚礼？你搞错了吧？今天。可是你的葬礼。喂，你这个。
个畜生还活着，我怎么甘心死呢？上官华，既然你一心求死，我就成全你。来人，给我打！鬼门关里走一遭，让我明白了一个道理：心不狠，站不稳。救过你命的人，也有可能笑着捅你一刀。别以为顾忌个打手，我就拿你没辙。今天可是我的场子。哼、嗯！你不过就是我细心圈养过的一条狗，竟然以为自己是狮子，反咬我一口。今天我就好好训训你。就凭你也被教训你们还看什么看？赶紧上啊！你个蠢货，别躲起来苟活多好，偏要来送死。这是张家的地盘，今天可没那么好运活着出去了。你们一群帮凶，狼狈为奸，今天我就拿你开刀！啊，大人呐、啊！没用的东西！天哪，出人命了！早知道不提前来了。搞什么呀？尽管有人在张家的婚礼上闹事，难道你就不想看看到时候张家怎么收拾他吗？对对对，我们躲着看戏就行。嗯。想跑？木匠、金牛，给我打断他的腿，看他拿什么跑。啊啊！上官华，在呢，喊什么喊？你当初那么折磨我，我怎么能让你死的那么痛快？这一下是你还我的，这一下是你赔罪给我的。上官华，你还有没有人性啊？怎么，心疼呢？那你代替他磕吧，心虚。我能少惩罚他点儿。这，你让我的长辈给你磕头，你就不怕自己减寿吗？我都死过一次了，还怕什么减寿？再说你个见利忘义的老东西都不怕减寿，我怕什么？你这该死没良心的，当初要不是事先救你命，你早就死了。哪有机会现在在我面前耀武扬威？啊、哎、呦！啊，手快断了，快发手！你帮着你儿子为虎作伥，可是伤天害理的事儿。你觉得事到如今，我还会相信你这些冠冕堂皇的话吗？啊、阿妈，干什么啊你们？苏长官来了，这场地是租出来的，你们把场地搞成这样，他一定会狠狠的教训你们。是吗？忘了告诉你，这场地被我包了，给你做葬礼用的。婚礼不婚礼，葬礼不葬礼的，怎么搞成这样？苏长官，我用你的场地办婚礼，他们进来捣乱砸场子，你快收拾他们，再把他们丢出去。今天餐馆被别人包了，要做葬礼，你赶紧带着新娘和宾客滚出去吧。你这人怎么能这么做事呢？这个场地可是我们交了钱的，临时怎么能又能包给别人呢？人家出的费用是你们的十倍，傻子才挣钱过不去，开办法！他们不能滚。你谁呀、啊？这场地就是我让人包下来的，你说我是谁？难怪拆子成这样。失礼失礼，可是他们结婚的不走，你怎么？这葬礼就是给他们准备的。谁敢在我的婚礼上办葬礼？咱家新人，这下他们惨了。老婆，你来了，快教训他们！在我张家新的婚礼上捣乱，还敢痛我老公？你是不是活腻了？哎，我张家的婚礼场地，你也敢随便租给别人？你是不是活腻了？张大小姐消消气，人家给我十倍的场地费，看那架势，也好像是张家来头大
，我也不敢轻易得罪啊。我张家可是帝都的天，还有谁比我们张家来头更大？你个蠢东西，还不快滚！这事我来解决。是是是。一个小小张家就自称是天了，没听说过天外有天吗？张家可是帝都一流家族的龙头，更是顶级组织黄武殿旗下的商会会员。你以为顾家的把手就能和张家抗衡吗？天高地厚。张小姐，看在同为女人的份上，有些话我只说一次。她梁世贤根本就是当代陈世美。陈世美，上官官就住口！他在南城贫民窟出生，这几年我来赚钱供他出国留学，他更承诺说要娶我。上官皇，你少满口喷粪！嘉欣，你别信他，他就是看我不要他了，他也来报复我的。他梁世贤今天能为了利益残害我，总有一天也会为了利益残害你。这个梁世贤居然是陈世美，大渣男啊！哎，这你就不知道了。现在这社会啊。陈世美这样的人会活得更好。嘉欣，老婆，你别信他，他说的都是假的，他就是见不得我好。不管世贤以前是什么人，现在他都是我张嘉欣的老公。世贤以前瞎了眼，在猪圈找了你，但他现在是我张家的姑爷，你伤他至此，我张嘉欣绝不饶你。不知好歹的东西，真的要为了这个禽兽？跟我作对吗？你算什么东西？还作对？我随便一句话就能让人追杀你一辈子，让你一辈子都活不消停。我上官皇可是皇武殿战皇，今天专门来找梁世贤报仇的。你今天要是敢阻止我，我连你张家一起灭。你屎可以乱吃，话可不能乱说。战皇早就隐退了，我今天就好好替我老公和战皇好好教训教训你，把他们都给我捆起来！敢断我老公的腿，我要断他们所有人的腿来还！我拿你当人的时候，你不当，偏要让自己当畜生，那你今天就成全。最后一定弄死你！你们两个给我放开了打，往死里打，出了事算我的！你现在已经惹祸上身了。啊啊啊、老婆，你快叫人来收拾这个疯婆子，他会功夫。你把八哥都叫来。我告诉你，我哥可会功夫，我爸手下人也多得很。你给我等着，我这就找人收拾你。今天就算是天王老子来。救不了梁世贤，哥，你来的正好。你个废物，这样怎么保护我妹妹？哥，他根本没把张家放在眼里，你一定要好好教训他。梁世贤和我妹妹的婚礼，岂容你们这群杂碎来撒野？他梁世贤差点害死我，还想结婚过好日子。哼，有我上官皇在，这辈子休想！我张琪的妹夫你也敢动？我让你下半辈子看到我都害怕。我不管你什么身份，终究是个女人，赶紧跪下认我们处置，不然别怪老子不怜香惜玉。你奶奶用不着你联系。喊吗？不是很能喊吗？你狗，当然要喊的。你们三个，一打一都用了那么久，属下回去一定勤加练习。挺能装逼啊！他多少钱雇的你们？我多给五倍。啊，五倍？对，五倍。都说有钱能使鬼推磨，哼，你个女人还是太弱了。还是我哥有办法。我不用你保护，去把他按跪地上。按地上，好累。我本无意伤害你们张帅，但是明知梁世贤是什么狗东西，还处处跟我作对，助纣为虐。梁世贤是我张家的上门女婿，欺辱他就是欺辱我们张家，敢跟我们张家作对，小心我让你死无全尸。这条黄泉路是你们自己选的，那就别怪我心狠手辣了。上官皇
，你怎么变成这样？你还是人吗？我做的，还不及当初你对我的十分之一。怎么有脸说我不是人？我堂堂参加千金的婚礼，竟然被你个死女人搅成这样！如果你得知他梁世贤是个陈世美以后，能够做出清醒的判断，就不会发生这些事。冤有头，债有主。只要你们把梁世贤交给我，我就饶你们一条生路。你放屁！你破坏人家婚礼，你还有理了？金牛，把梁世贤给我拖过来。啊！当初他要让我目不能视，口不能言，手不能洗，都给我一一兑现。你梁世贤原来这么爱我没有，你不是活得好好的吗？你少血口喷人！我看他就是被杨世贤甩了，发了疯，连婚礼捣乱的。嗯，我看他还活得挺好。只不过，一个巴掌拍不响，人家宁愿做上门女婿都不愿意娶你，还敢找什么胡闹鬼？一个巴掌响不响，未知全貌，不予置评。你妈没有教过你吗？我看你这是疯了！饶人一命，胜走七级浮屠。我看你是打也打了，砸也砸了，怎么走你不饶人啊？未经他人，莫劝他人善。我今天能好好的站在这儿，是我命大，不代表我就该原谅他。我看你就是得理不饶人，我这腿都断了，你还想怎么样？梁世贤，你先把尾巴给我夹好了，等下我再收拾你。你是什么人？老上加名，我是刘氏家族刘美玉。男人愿意死前很正常，不管怎么说，人家都要结婚了。你这死缠烂打，自讨没趣。要我，我也想弄你。我今天是来报杀身之仇的，你以为我是来真当新娘的吗？连事情都没有搞清楚，就自以为是的劝我。金牛，马上让刘氏家族破产。是。让刘氏破产，我又让你看看，开导自己。你个疯子，得罪了张家还不够，还要得罪刘家，刘家再怎么说也是二刘家，怎么可能因为你一句话就破产？你还是先担心你自己吧。上空红，你干什么？我刚已经叫我爸带着张家所有家丁都过来了，我就不信凭你们几个人还能搅了我整个张家。还不快放了我！现在人所道歉的话，也许还给你留个全尸。该道歉的人是你们，明知梁世贤是个人渣，还护着他，我看你们根本就是一丘之貉，实属一窝。什么？我，我，我，我这就回去。我刘家真的破产了。滚吧！你爸不是喊你回去吗？既然真的破产。难道他的身份真不简单？我还是先走吧。看来你是巴定上什么人了，才有胆子来闹事。巴定上什么人，一定不是商家的对手。你干什么？我爸已经带了货来了。我没收拾你，你还不赶紧去烧高香，再看，跟我叫嚣，撕烂你的嘴！或许，莫不能是彼此更后。今天，我就让你好好尝尝这种滋味。哎呀，忘了，应该先把你的手打断才好操作。金牛，我掰断他的胳膊。是。啊啊！陈光华，你不得好死！变态，你这个变态！当初他也是对我硬生生殴打。让我全身骨头全断，推下山坡。我这只是以其人之道还治其人之身。他们弄死你！梁世贤，看看你做的好事！梁世贤，你到底都干了些什么？只是想安心娶你。你的幸福就要践踏着别的尸体才能得到吗？你凭什么能伤害我？梁世贤。这个陈世美，贪错了高铁，我要让我一辈子生活在对我的忏悔
没有全部。那就恐惧好了，小光环，我错了，小光环。金牛，扎下他的眼睛，打烂他的嘴。我早就说过，对我所做的一切，我都要血债血偿。你要是活得好好的，我下半辈子都不能安生。小光环，真的这么做，求你。原谅我吧，住手！我爸来了，这下你们可真死定了。爸，你快救我！救你？他是来给你送棺材的。你，哈，不是让你多带些人吗？你怎么一个人来了？哎呀，闭嘴！跪下！哈，你干什么？我让你跪下！骗了！这个女人大闹我的婚礼，还把事情折磨成这个样子，你怎么？闭嘴！都怪我平时疏于管教，以至于他们两个蠢货重于蒙了心，一直包庇的事情，真是对不住了。我本意是想让他们睁开眼睛，看看梁世贤到底是什么东西，没想到他们竟然执迷不悟，处处跟我作对。啊，是是是，您说的是，我这就把他们两个带走。梁世贤，随您主持。爸，你不能不管我。我可是你女婿。是啊，爸，这帝都除了皇五殿，还有什么人的身份是我们张家惹不起的？你不能长他人志气，灭自己为父啊！赶紧教训他吧。你当初残害我，就是为了攀上张家这高枝。今天我就让你看看，这高枝会让你摔得多惨。梁世贤，今天的局面都是你自己造的孽，人家找你偿命也是天经地义。你休想！拉我张家做垫背的，哈，算你识相。爸，不管怎么说，梁世贤也是我们张家的人呢。就算他有错，也容不得外人来指手画脚呀。更何况，他还没有把我们张家放在眼里啊！爸，他是什么人？我最清楚，他就是个贫民窟臭打工的。爸，千万别被他们这些虎人的架势给骗了，这些人肯定是他雇的。你让我教训他，是就送死吗？张东升。我们张家可是一流的家族，你可是帝都的天，现在被一个臭女人踩在脚底下碾压了。你身为张家的掌权人，屁都不敢放一个。放肆！不要，哥，嘉熙，救我！真是最毒妇人心。你根本不配做张家的掌门人。你个老东西，赶紧退位让贤吧。张家丢的脸，我张琪讨回来。张琪，他的身份可不是我们张家人的。你今天要是动了他，毁了！是张东升，你个孬种！爸，你疯了！你个狗东西，才是让我们张家陷入如此境地的罪魁祸首。哥，任你主持。如果张琪和张嘉欣谁敢阻拦的话，我就把他们逐出张家。任你主持。好，金牛、木匠、火蛇，把梁世贤给我拖到黄武殿的山坡上，我要让他好好尝尝我曾经受过的痛。你们觉得憋屈，找我算账？那我当初受尽屈辱，命都差点没了，找他报仇就不行了。我。我今天能够好好的活着站在这儿，不是因为他梁世贤没我恶毒，而是因为我上官皇命不该绝。往往是我心有不甘，特派我来向他索命。把心肠歹毒说的这么冠冕堂皇，我看你真是无法无天了。阎王不收你，我张七来收。啊把他也给我带走，我倒要看看你心胸有多宽广。我要是残害了你，你会不会像我一样心生怨念，誓要报仇？你当然，如果你还有命活的话，带走。不行啊，爸，你倒是说句话呀！上官皇就是皇五殿寨皇，你让我说什么？什么？这不可能！你不是说？张家除了黄武殿的人，谁都不敢动吗？你这个蠢脑子就没想过能让你父亲都忌惮的人，正是黄武殿的人呢
。你事先说你是贫民窟来的穷鬼，你怎么可能是战皇？他梁世贤根本就是畜生。如果没有滔天恨雨，我怎么会来大闹婚礼，誓要置他于死地？你这个蠢货，可是一直被他玩弄于股掌之中。我不信，张东升这个老糊涂信你，我可不信。吴非凡，你过来弄死他！他现在手下都不在，你不用怕他。我，我我不行啊！我只是一个仆人，你还是找别人吧。是你那天救我的人，你救了他。原来罪魁祸首是你呀、啊！你要是不救他，哪有今天这堆破事？你要今天先拿你开刀，再收拾他。请你找死！天哪，黄母娘，我昨晚真的来参加我的婚礼了，可是是我的婚礼都被这个死女人给毁了，害得我在胡总管面前丢尽脸面。我一定让胡总管把你抽筋扒皮！我劝你还是赶紧求饶吧。胡总管，这个女人冒充战皇，还扰乱我的婚礼，你快教训她！本来就是战皇。什么？他真是战皇！战皇，武宗冠，小女平时被我惯坏了，出了您的逆鳞，我这就让她给您道歉。白黄金，网开一面，都当家一命。我一次又一次的给他机会，他却不懂得珍惜。既然这么不识抬举，那张家也没必要留了。战皇，白虎。把张家从黄武商会除名，三分钟内，我要让张家破产。一天之内，张家所有人全部滚出帝都。不要啊，战皇，祖宗，求求你，我我我知道错了，求你饶了我们张家吧。我本以为你要是骨头硬的话，我就打碎你的骨头，让你认错。现在嘛，你只要乖乖求我，兴许。我还能放你张家一马？好好好，我求你，祖宗，我上辈子祖坟被猪拱了，这辈子才瞎了狗眼看上梁世贤那个畜生。李旭，张皇，要不要不您抽我吧，抽到您痛快为止，只求你不要跟我们小小的张家计较。战皇，别脏了您的手，请主教复旨过，我来教训他。逆子！战皇，求你饶了我吧！梁世贤那个畜生，你想怎么处置都行。不行，我帮您教训他，我一定让他求生不得，求死不能。我的东西你也敢动，是不是也想挨几鞭子？你，李旭。我明明知道你之前受尽了屈辱，差点丧命，还处处包庇那个畜生针对你，我才是那个最恶毒的人。我够了，战皇，你原谅我了。你这些道歉的话，只会让我觉得聒噪。那你还想怎么样？您尽管吩咐，我一定照做。你那个好老公教会了我，人善被人欺，救过你命的人，都有可能反过来捅你一刀，放过你们。岂不是给我自己留下了后患？不会的，不会的，我们哪敢再找战皇报仇啊！你不敢，不代表你这对儿女不敢。白虎，在，为了送张家吧，把这个人给我送去医院治疗。不能心软，我已经给过他们机会，这些都是他们咎由自取。放手。大爷，大爷，你放了我吧，我都已经变成这个样子了，应该休气了。他消不消气，可不是你说了算。我劝你赶紧放了我，不然我张家一定追杀你一辈子，不死不休。张家没那个机会了。张家做了什么？也没什么。按照古代来说，应该是满门抄斩。不对，应该是
抄家流放。你哪来的本事？你别急呀、啊，说弄你全家，那就一个都不能少。盛文华，你都已经受到应有的惩罚了，你还想怎么样？杀人可是要偿命的。当初你划伤我的脸，打伤我的头，踩烂我的手，弄断我的四肢，我要给他们报仇啊！啊！哎呀，不小心打中了，怎么样？能听得到吗？盛红，我知道错了，我求你放过我吧。还有你那两个手下，见死不救，同流合污，我都记着。不过，擒贼先擒王，你那两个小喽啰，我会一并处理的。还有，你那个恶毒的妈，疯子，真是个疯子！我走到今天这一步，都是他逼的。你要是经历过我的遭遇，也许比我还疯。看得见吗？看得见呀，那可不行。滚，滚下去了，死透了，死透了！梁世贤，你救过我一命，我细心照顾你五年，也还了你一命。今天你是生是死，自求多福吧。从此以后，你我二人恩断义绝。金牛，在，跟我去看看那个救我的人怎么样了。要是他也是个禽兽，我要让他生不如死。醒了，婚礼的事儿，他们该受惩罚，一样不少。怎么，你也想给我上课吗？我亲眼见过你伤得有多重，没他们这么玻璃心。话都说，我为何不知？你救我一次，护我一次，现在庄家垮了，你应该也无处可去。等你伤好了，我会给你安排工作的。谢谢。不好，梁世贤他妈不见了。你好好休养吧。张鹏，要不要派人去找他？不用了，穷寇莫追，这次算他走运。你通知白虎，等这个莫非凡伤好了，安排他去天豪集团上班。是。马教授，事先被偷完这个方向，到底偷往哪里去了呀？哎呦，哎呦，啊啊，事先，啊，事先。啊，是谁呀？你怎么了？这里就交给你了，我去溜达一圈。怎么样，车洗好了吗？大哥，车洗好了。我还在车里发现了这个。我天天开车，怎么没发现它？你说啥？哎，我耳朵不太好使，大点声。还是刚刚文字。这戒指是我刚买的八零。大哥，你看这么重要的东西。我都没自己揣着，你看能不能？哎，你懂我意思吧？哈、啊、哈，你是要小费吧？哎，不是，你借我兜一圈你这车就行。我这腿伤好几年了，一直没开过车，想过把瘾。那可、个、不行，万一你给我开跑了怎么办？一看您就是有身份、有地位的人，我怎么敢开跑您的车呢？再说。跑得了和尚跑不了庙，店儿是在这儿呢吗？那可是我们又是瘸腿又是毁容的，耳朵还不好使。呃，我就让你看看。不过你可以从这里看到那边，知道吗？好嘞，好嘞，好嘞，好嘞
。没想到我粮食钱还有机会开上好车，需要为我留个名片，我巴结巴结，给你再抱个大腿。上官皇，真是冤家路窄呀、啊！把祖宗的身上压回去。去看完路飞船，再回公司吧。真的命不该绝。梁世贤，既然你没死，该好好躲起来苟活着，还敢来找我的事儿？真想让我送你下地狱吗？苟活，老子开着豪车住着别墅，这辈子都不可能苟活。你，倒是你这个穷，婚礼上雇两个保镖来闹事儿，现在穷的连内裤都没得换了吧？要是现在弄死你自己，我马上给你多烧两条。梁世贤，你看我上官皇这回饶不饶你这条狗命？这不是我的车吗？把他给我滚下来！我非得让你别乱开吧！站站站什么站？我看你是活的不耐烦了，咱们把我的车给畜生开！我我我我我马上叫他滚下来！你给我滚下来！上，以后走夜路的时候多回回头，没准就是老废时候，弄死你了！你给我滚下来！赵焕，我我一定把他追回来，你消消气。梁世贤坐过的车，追回来我也给他砸了。一天之内，你给我滚出帝都，别让我再看到你。赵焕，你就扫我这回吧。我不想再说第二遍。好好好，我我滚，我我我滚。金牛，梁世贤没死，刚刚差点撞到我，还把我的车开走了。你马上派人给我找到他。把他带到皇宫殿。梁世贤，我留你一命，你却不知道好好珍惜，那我就把你这条命收走。你来了，我病好的差不多了。你的房子我已经给你找好了，等下会有人带你去的。明天你就去天豪集团报道吧。这这不太好吧？我上官皇恩怨分明，毕竟。你救过我一命，就当还你的恩情了。好吧，但是你给我听好了，如果你也敢像梁世贤那样利用我，我绝对会让你的下场要惨百倍。我我不会的，你已经给我介绍工作了，以后不来往就是了。我不会伤害你的，最危险的地方就是最安全的。喜欢我？做梦！你上来！哎，陆大海，要不我是不是不想要钱了、哎？老子跟了你这么多年，你竟然去找别的小白脸儿！刚才你俩打电话，我可都听到了。你打我是吧？就算我找别的小白脸，你也说不着吧？你也不过是被我抱的小白脸，你凭什么管我？原来是个爱包养小白脸的父母。那我岂不是？我都不那个上官皇，这一辈子也收拾不了他。我是不是没人？他妈想找别人可以，给我五千万的分手费。看来这个富婆很有钱，我不能错过这个包大人的机会。只要我有钱有势，一定会狠狠的收拾那个上官皇。不要你人，你也休想好过。住手！老子的女人你也敢？是不想活了？你他妈谁呀、啊？老子就是他的心情。你要是再敢求，心情就剁了你！二牛二，就你，你他妈臭洗车的，别跟我在这装蒜。就你脸上那疤，小娜怎么能看上你这恶心东西？这疤是男人的象征，哪个男人身上没几个？你以为都像你个娘炮一样吗？就是，像你这种娘炮
，我上小娜早就玩够了，你还是赶紧滚吧，别自讨没趣了。要不然他发泄很难，我可拦不住。你行，你给老子等着，我这就让我兄弟来收拾你。嗯，不好意思，我觉得看他太过分了。我叫商小娜，是天豪集团的部门经理。你应该听说过天豪集团吧？那可是黄武殿旗下的集团。只要你跟着我，我保证你吃香的，喝辣。嗯，不行就这条疤。人家喜欢的，就是你这条疤带来的。其实，第一次看到你，就想报复你。以后你就坐这儿吧，会有人带你跑业务。好的，谢谢。好好干，千万别辜负了我们战，别背叛我们上官皇。放心吧，我不会的。以后这就是你的办公室，你管业务部。真是大难不死，必有后福啊！看来我梁世贤这辈子注定要成为人上人了。这才哪儿到哪儿啊！只要你伺候好我商小娜，我给你开家新公司。什么叫伺候？让你满意不是我应该的吗？那我先去忙了。我是我是不是在哪见过？没有吧？对呀，你是张家的仆人啊，臣确实是。没想到张家落魄之后，你还能来天豪集团上班，人脉挺野的呀。这是抱上谁的大腿啊？就一个朋友了。我以后可是你的顶头上司，记住，我让你往东，千万别往西。还有，千万别背叛。知道。感觉怎么样？啊，挺好的。你没什么经验，只能先从这些普通员工做起。有什么麻烦，给我打电话。不会有什么麻烦的，就算有麻烦，我也会自己解决。上官皇，他们怎么认识？原来就是上官皇是这小子，坏老子好事，看我怎么收拾你们！我救了你，你给我安排了工作吗？我上官皇有恩必报，你山坡上救我一命，婚礼上又负我。你的两次大恩，一个工作根本还不了。我说了不用再。行了，废话少说，有麻烦找我。不过还是那句话，你要是敢利用我、背叛我，绝不轻饶。你干嘛？去，接杯热水。给你，小心烫。真的，这新官上来就把我你干什么？干什么？当然是教训你。我没惹你吧？当初是不是你在山坡下救了上官皇那个贱人？你知道吧？又不是因为你，我能变成今天这个样子吗？你变成这样都是你自找的。我救人有什么错？你还敢顶嘴？告诉你，你现在可是老子手底下的人，我打你也得给我挺着，要不然我立刻去找上官皇那个贱人。不行，你欺负一个女人算什么男人？要不是冲我来，我穆非凡不怕你。不怕我？好、啊。
前的立刻走光。要不然，我就找那个贱人来吧。南山大丈夫，你能不能不要这么龌龊？我龌龊，老子被他打个半死，没立刻就这么龌龊，你一直大发慈悲，让他多活两天了。是他大发慈悲，没有弄死你。我劝你还是好好工作，不要再找他麻烦了。怎么，你看上他了？他只是老子玩你的烂货而已。你，太过分了。我只是太了解他了，别以为你救过他，他就对你感恩戴德了。我也救过他，我照样差点死在他手里。他就是个吃人不吐骨头的魔鬼！住口！少在这颠倒是非！明明是你个陈世美先对他痛下杀手，你个狗东西！老子现在就让你闭嘴，再也咬不了人了。我看你才是疯狗！我才不要陪你在这里发疯了！你这是要辞职回去找那个贱人吗？行，正好我能把你们两个一锅都端了。这里可是天豪集团，在这赛场这样是不是太目中无人了？王旭宝，让你丢了这饭碗！你几岁了？还没断奶吗？还想去找董事长搞？身份，董事长一定会认为你这种人在这里胡作非为的。我可是总经理商小娜带来的人，想动我，真是异想天开啊！我看你还是乖乖爬了，只要你爬，我让他再多活两天。我不走，只是不想让上官皇再次陷入你的麻烦呢。但是我怕你，不要得寸进尺。我还就得寸进尺了，怎么样？我现在可是天豪集团经理商小娜的人，要钱有钱，要权有权。你不怕，老子立刻找人收拾上官皇。你啊，梁世贤，别来无恙了。上官皇，你不是走了吗？我来给非凡送糕点，顺便来收拾你这个不知死活的畜生。你对他做什么了？我的人你都敢动，看来你今天非死不可了。等一下，等一下。你大爷！沈国华，这里可是天豪集团，不是你能撒野的地方。现在就找人来收拾你们，今天一定让你们收拾进来，横着出去。哎哎，小娜，你快带人来业务部，这里有人砸天豪集团的厂子，今天就是你们两个的死期。看来你还没搞清楚状况。整个天豪集团都是我的，我怎么可能砸自己的厂子？放娘的屁！在天豪集团吹牛，你是想崩死自己吗？我上官皇从不吹牛，因为我说过的话，要么是事实，要么就都能做到。就像今天，你必定会在生死边缘再走一遭，是生是死，就看你自己的命数了。鞭子抽什么抽？有个女人来了，可她不用鞭子抽死你。杨世贤，你这个男人当的真是太失败。出国留学是靠我供你，之后又保张家的，现在又是靠你。你长得这是脸吗？我看是猪皮吧。能让这么多女人给我折腰，那是我的本事。你不也是心甘情愿被我玩了五年吗？你还好意思提？你利用我，耍我，背叛我，还要置我于死地！世贤，你给我死！小娜，你来了，就是这个贱女人在捣乱。张经理，是梁世贤先找事儿，他不是什么好人，你给我闭嘴！收拾完上官皇就来收拾你，你这么着急死吗？你是新来的是吧？梁世贤可是你的顶头上司。你不帮着自己人说话，反倒帮着这个外人，是不是不想干了？他的来去可不是你能决定的。你来我黄武殿旗下的天豪集团闹事，可算是来错了地方。今天我商小娜要收拾你，就是天王老子来了也救不了。拿着天豪集团经理的头衔，滥用职权，还自诩大过天王老夫，你很嚣张啊！老娘嚣张自有我嚣张的资本，不像你，不知道从哪儿冒出来的跳子。他呀，就是个平民窟冒出来的狗屎，说跳槽都抬举他
他这里，这两世神根本就是个城市呗，而且他心思歹毒，连杀人的口头都做。你是不要被他蒙蔽了，填好集团的名声，不能毁在这么个东西手上。你还真是嫌自己命长啊！小娜，快叫保安来，收拾他们两个。有人闹事儿，我当然不会自己。看到了吧？你们两个现在考虑跪下来跟我们道歉，我还能考虑放你们一条活路。不过活路也不是那么好过的。世贤，你从这儿钻过去。你们两个有什么毛病吧？怎么断然钻跨？少啰嗦！要么跪地道歉钻过去，要么我让我们天豪集团的保安把你们打得连妈都认不出来。天豪集团旗下竟然有你这种人，看来我真的该让白虎好好整顿整顿了。哼，小皮鞭呀，就凭你这种垃圾，还想叫我们董事长做事？你眼睛长天灵盖上了吧？我看你才是眼比天高，我今天就让白虎亲自来打你的脸，让你彻底知道命比纸薄。白虎，立刻来天豪集团业务部清理门户。梁世贤。你知道你有多可笑吗？你攀的高枝，抱的大腿，在我们屁都不是。这辈子我找不到能制约我上昏黄的人。少在我面前装腔作势，拿个破皮鞭在打架，真的以为我会怕你吗？就是，这贫民窟出来的呀，就是蠢，像这种大话都说得出口。你们两个，给我狠狠地打他们，不能让他们跑出这个门！敢在我天豪集团的地盘对我伤小娜撒野，就要有死的觉悟！打这个贱人的膝盖，他有旧伤，那是他死穴。糟了，等一下我拦住他们，你先走。天豪集团的保安一定不是吃素的。知道天豪集团保安身手好，还不赶快跪在地上磕头求饶，伤小娜。你有着天豪集团业务部经理之位，却不珍惜，来得罪我上官皇。今天你就算跪地上叫奶奶，我也定要收拾你。腿，打他腿！蒋总，我这就把他们赶出去。你们两个蠢货，一会儿再收拾你。蒋总，您怎么还来了？这两个人在业务部捣乱，这点小事我自己帮忙处理。您怎么还亲自来了？哎，老龟，蒋总，您怎么打我呀？这当着这么多外人的面。胡总管，这个上官皇特地来天豪集团捣乱，他根本就没把您放在眼里。小娜这是替您教训他的，您怎么？梁世贤，你个陈师妹怎么混到我天豪集团的？是不是还想再死一次啊？什么话？你个大嘴巴！你到底还跟多少人造的谣？信不信老子撕了你的嘴？怎么做了错事没胆子承认啊？<笑>我要让全世界的人都知道，你梁世贤到底是个什么狗东西！你你个死女人，给我住口！在蒋总面前你还敢大言不惭，真是嚣张至极！啊！蒋总，我说了，整个天豪集团都是我的。真要不见棺材不掉泪，白虎，你是干什么吃的？是我叔父管理，才让这个不知天高地厚的东西无法无天成这样。除了调查后，我就去黄武店领罚。你，你到底是谁？蒋总可是黄武店的大总管，怎么会对你这么恭敬？我造！白虎，来，生小娜就交给你了。你，给我拎出来。哦，好。怎么会变成这样？什么谎？你是不是让白虎给睡了？要不然他凭什么？发出全球通告，梁世贤这辈子只能乞讨。谁要是敢帮他，得罪了黄武殿，绝不停饶。是战皇，战皇。等一下，别走！你是战皇？文皇是黄武殿战皇？不可能，绝对不可能！战皇。你饶了我吧，都是他，都是世贤，是他蛊惑我的，要不然我怎么可能对您不敬呢？我帮你教训他
你你别让蒋董收拾我，行吗？怎么，夫妻本是同林鸟，大难临头各自飞吗？我早就说过，今天就算你跪地上叫奶奶、啊，我也绝不原谅你。嗯、你跟过来干什么？阿、啊、刘，我只想告诉你，不管你是什么身份，我都绝对不会像两次嫌疑。绝对不会打救我这件事。我先不去工作。我已经不是曾经的上官皇，你是什么人？我自己不清楚。都怪你！我被尚姐封杀，看我不打死你！给老子滚开！还以为能跟你过点什么好日子，没想到你他妈就是个废物！你利用完我就卸磨杀驴是吧？我，你再动我一下，信不信我弄死你？你别跑啊！你给我等着！你个臭乞丐！敢到我们天豪集团来要饭，没打死你就不错了，还不赶快滚！在这里影响市容，知不知道？天豪集团马上就和孟非反过，你有本事欺负他去！欺负我算什么本事？你这话什么意思？我怎么没听说过孟非凡这号人物？孟非凡已经抱上了黄武帝镇华的大腿，马上就要一飞冲天了。你要是再不做点什么，这天豪集团早晚都是孟非凡的了！啊呸！我告诉你，镇华都已经隐退五年，他抱什么大腿？告诉你，少嚼我们天豪集团的水，赶快滚！穆非凡，没听说过这个人，不知道抱谁的大腿空降过来的。不行，我得做点什么，不然我这个业务经理的位置可能不保。哎，对了，送给华哥。穆非凡，你们谁是穆非凡？啊，我就你好，我就是穆非凡。您是？我告诉你，我是新来的业务部经理，以后我让你们往东，你就不能往西，明白吗？明明白了。我听说你是走后门进来的，来，你告诉我你是走谁的后门进来的？上官皇，万总万总，你可别动他。上一个动他的经理已经被赶走了，他的后门您可惹不起。<笑>你少在这儿危言耸听啊！啊，你说的那个什么皇，我告诉你，他充其量就是那个扫厕所收垃圾的，看着我干什么？干活去！啊。说活了吧？不能乱说话。您是谁？就是新来的一个员工。您别听别人乱说什么，我走后。你最好跟我踏踏实实工作，别有什么鬼心眼想篡我的位，明白吗？待会儿给我出去一趟。吃了被害妄想症了。这里面做的是华宇集团的老总，今天他们手里的项目必须要拿到手，听懂吗？听懂。不过我要提醒你一下，华总这个人啊，为人处事有点极端。不过为了公司的利益，我等放你放松，你为了公司利益，我一定配合你，拿下项目。好。哎呦，华总，实在是不好意思，你今后等了。来来来来，对吧？先喝三杯，替华总赔罪。华总，我敬你。我我自罚。哎，哎，坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐。老彭做得好，等华鼎集团收购以后，你来做华鼎的董事长
，谢教官赏识。去打个电话，你先别走，回来还有事和你说。好了。嗯，好，我知道了。你还不知道毕业？你有这个女儿，还要方便吗？我只是……嗯，好。穆老弟，你们天豪集团想要游乐园那个项目。其实啊，你就讲懂一句话的事，那是自然。不过我们强总啊，也有喜欢那华府店的名头佳人，这个项目肯定是我们天豪集团的。是，<笑>这样好说，我高价卖你，你赚个差价，等项目实施的时候，材料省下来钱归我。<笑><笑>原来你们要谈的就是这种事啊！这种事儿怎么了？害怕吗？华总，万总，你这像是天豪集团的回扣，偷工减料。这事儿是让蒋总知道了，你们一定吃不了兜着走。你劝你们还是收手吧。既然你今天来了，我们就是一根绳一骂。要么现在你跟着我们一块干，要么现在我立马开除你。这小伙子误会咱不是。我不能让蒋总知道你干的好事儿。今天我既然叫你来，就不怕你告诉蒋总，而且你马上就是我们的人了。我相信，只要你做过一点肮脏的事情，你会比我们更加的肮脏。你要是从了我，我给你一个亿。什么意思？你以为？华总为什么和我们做这么危险的事情？他除了可以拿到钱之外，当然还有别的好处可以拿。我保证，只要你今天从了华总，以后你吃香的喝辣的，你们老子有病！我让你走了吗？你今天来这儿的目的就是伺候好老子，否则你休想再回天豪集团。我觉得你不要这么差。我今天既然叫你来，就有让你走不了的办法。我不在酒里。我今天走不了了，一个亿呀、啊，你不想要吗？什么亿？不行，这就是揭穿。哎，你是心心心不痛，谁会理会你呀、啊？我今天带你来，是给你一个。飞黄腾达的机会，女人可以出卖什么？恶心！先不要拿出你这种变态的癖好！哇，今天我也要试一下男人，爽！我是老子的好事，这样老子是谁呢？死人！我告诉你，老子是天豪集团的业务部经理，现在马上把他给我找到，不然我让你来带着孩子伺我们。天豪集团的经理，马上你就不是了。你连天豪集团的人敢动，还真是活腻了！现在给蒋总打电话来羞死你！华宇东，你有什么特殊癖好？我不，但是你竟然把歪脑筋用到了我的人头上，你不是好？那想必也不需要什么子孙后代。金牛，不能动我！不能动我！不能动我！喂，我是天豪集团的业务部经理，快叫保安部的人过来。金牛
，把他给我带到黄武殿总部。看来今天是天豪集团大换血的日子。白虎竟然养了这么多蠢货，平时真是太放纵他了。天皇，白虎，天豪集团居然让你收小纳贺万明这两个仗势欺人、胡作非为的人。你是怎么管理集团的？白虎置之管理不当，甘愿受罚。惩罚你的事儿，等下再说。万民，你私下吃功夫鬼火，还偷工减料，毁我天豪集团声誉。更严重的是，你竟然把这个物送到了莫非凡的头上，死罪可免，活罪难逃。断他手脚，还有让他再次难人道。魏凡背后的靠山是战皇您，战皇，我求求你饶我一命！我现在就必去穆非凡赔礼道歉，你不能断我手脚啊！我想做一个男人，那样我就不算是一个男人了。我求求你饶我一命，饶我一命！你连人都不是，还分什么男女？家栋，帮我求求情，帮帮我！我你你懂吗？我们都是男人，还好意思求我？打得你下辈子不能人道！家、哎、栋，不要打，你帮帮我，我求求你了！饶了你，谁饶了我？有本事做错事，就有本事从他后。家栋，白虎，看在你效忠我多年。最后一次机会，要是集团里再出现这种花样，绝不饶你！谢谢，我白虎定将清查天豪集团，扫除所有毒瘤。哼！哎呀，我怎么就亲他呢？他这么狠，他肯定不会放过我的。怎么，放我？我我没有，你想干什么？你想干什么？我那天亲你的时候意识不清醒，你不就是亲了一下吗？我都没说什么的，你慌什么？对不起，我真的不是有意要占你便宜的。知道你的身份不一般，但是我真的没有想抱你的。莫非凡，就算你想抱，也得我让才行。要是不晕了，赶紧回去工作。我一定会向你证明，我穆非凡不会比粮食嫌差。慢着，你现在已经是天豪集团业务部经理了。如果你真想证明自己，那就谈两个大项目回来。记住，一定不能拿天豪集团压人。好，这次我一定克服自己。这傻小子！在一边也可以。哎，穆经理，哎哎，江总，嗯，这是项目续签合同啊。贵公司这几年和我们天豪集团合作的还不错，江总同意再续签五年。嗯，哎，要不是江总打电话让我不要去，其实应该我自己去一趟，还让您特地跑一趟，实在对不住了，穆经理。哎，贾总不必在意，我是新人。账目上断有了，我跟您确认一下新续签的合同，今天的几个细节。嗯，哎，你看看，哪里还需要修改？好，我再看看。哥，我真不知道那女人是什么来的，只知道她不怕白虎，还有黄永殿。白虎的女人？不对，白虎的女人救那小子干什么？就算是白虎的女人又怎么样？你不是亲眼看见那小子亲了那个臭娘们？他背着白虎在外面找小白脸，这个把柄可太好了。对呀、啊，我们有他这个把柄，这样的话，看他们还怎么嚣张。我这就找人把他俩抓起来，我要让那个女人亲眼看着，是折磨他的小情人。<笑>
哥，就是这小子。你怎么在这？话说我话语难亲弟弟，在这儿不是很正常。怎么，你怕了？秦文正做的断，我有什么好怕的？不行，你不能走。该谈的事情我已经谈完了，凭什么不能走？哎喂，正好。哎，正好，哎，哎，非凡这次项目谈的不错，然后很多细节呢也都有自己的想法。哎，对对对，哎，现在人已经走了。哎，好嘞，好嘞，好，好，那我知道。哎，什么声音？贾鹏对非凡的这次表现很满意，以后你多带带他吧。是的，他收购华鼎集团的事。这次续签合同本来就是对非凡的锻炼，现在看来他还是有些商业头脑的。华鼎集团华宇南欺压小公司，坏了商界规矩，华鼎集团绝不能留。是。嗯、什么？陆非凡不见了？你们大家干嘛？看什么？当然是来教训你啊！你有什么资格教训？做了错事就应该受到惩罚。老子根本什么都没做呢，凭什么受这么大的惩罚？那是你没得逞。要是他们来的再晚一点，下场可怕不会比你好多少。原来现在这副样子，自作自受，不值得同情。不管因为什么。你们伤了我弟弟，我绝不会让你们好过。我们什么我们？那个女人马上就到，到时候我会让她亲眼看着你被我折磨，而你，则亲眼看着她被我玩儿。这次剑圣跟他没有关系，他是为了救我才动了华宇东的，没有必要你从我一个人来做事了。我们想找谁算账，可轮不到你来指挥。<笑>为什么你们上人背地里会做这么阴暗的事情？那我们就让社会好好的教训教训你，让你早点成长啊，是不是啊？我要是真惨，还怎么教训你？哥，把这衣服给我扒了。好嘞，是可杀不可辱，有本事你们杀我。那怎么行？我得让你好好丢丢尊严，这样才会明白我弟弟的痛。这鞭子打在你的身上，那画面一定很美吧？叫我，叫我！你叫的声越大，我就越兴奋。哈哈哈敢绑我上官皇的人，势必让你付出惨痛的代价。哥，把他放了，换个姿势。好好把他打死，勒死他！我没事，别哥们，你让他跑了。华宇南，今天就是你们兄弟俩死期！哥，少我的人就是他，这下全到齐了。好，哥今天就帮你出这口恶气。小王，你怎么来了？你都被人绑了，我怎么能不来？对不起，我惹麻烦了。这帮人是我惹的，可你没关系，你反而是我连累的。不过你放心，你的仇我帮你报。就是伤了我弟弟，是又怎么样？告诉你，别以为你是白虎的情人，我就拿你没办法。背着白虎跟这个臭小子鬼混，要是让白虎知道了，一定废了你们两个。
，白虎还没那个胆子管我的事儿，倒是你，怎么伤我恩人的，就让你们怎么折回来！你少跟我们耍横，我都亲眼看到你们亲到一起了。要是不想让白虎知道这件事儿，你们最好乖乖听我的话，任我摆布。兴许我还能帮你们瞒一瞒。我看你们真是活腻了，想让我上官皇任人摆布，做你的春秋大梦。哼，你们伤了我华雨楠的弟弟，今天要不教训你这个烂货，你们还真以为我华家好欺负是吧？嗯牛人，但我华雨楠不是吃素的。怎么样，你还好吗？好，我这是再也不用。出来谈个笑话，跟我没说的事情。就是太善良，太掉以轻心了。防人之心不可无，以后出门门在外，得多留心呀，不然只有挨打的份儿。人善被人欺。我以后，这，虎爷，你上。啊，黄宇东，别来无恙了。你是土爷，五天五十猴子总教练，还记得我？哼，那你是自己跪地上，还是我把你打趴在地上？我。我自己跪，我我自己跪。你那可是黄五殿的第一户，要是跟能打，那不是找死吗？雨东，你怎么跪下了？他可是黄五殿的第一户，哎，一个能打十个。我小时候可没少受他的教训。黄五殿，那这个臭娘们是？你猜是第一户，哎，护的是谁？你是？你是战皇？欺负他！还以为你们的骨头多硬，再硬的骨头，我上官皇都能给他碾碎。刚刚是谁打的你？土元，把你东哥绑起来！不是我，不是我，是我哥，是我哥华宇南打的。华宇东，你说的还是人话吗？是你说要帮我教育他们的，你别现在又不承认。呃呃呃呃鞭子，这可是我用的最顺手的东西。战皇，战皇，我错了，战皇，战皇。过来，战皇，你放了我弟弟行不行？他现在已经是个废人了，我不能再让他没了半条命啊！他连累你至此，你还要护着他？他能焦躁成这样，绝对和你脱不了干系。他毕竟是我的亲弟弟，我自己种的恶果，我自己吃。这恶果谁吃？我说了算。非凡，你遭了罪，自己打回来才解气。小花，要不算了吧？如果没有以暴制暴的话，那和他们有什么分别？我在帮你，你却觉得我手段残忍。他们打在你身上的每一笔。可没有丝毫犹豫，丝毫同情。我不是说你手段残忍，我只是觉得，我们可以换种方式教训他。今天你是受害者，你想怎么处置他们？就让他们跪在地上，保险忏悔吧。毕竟话语动多一些。如果是我挨了这些鞭子，我恨不得把鞭子沾着辣椒粉。狠狠地从他们身上抽回来，这两个人就交给你自己处置吧。谢谢，谢谢，我求您放了我弟弟吧，我给您磕头。你们认错，只是因为知道自己得罪黄五殿。如果我没有小黄这个战皇帮忙，我会饶了我吗？都是我没教育好他。我求您放了我们吧，我立马带他滚得远远的。我我我也给你道歉，我我不该让你受点没了男人的尊严。我错了，我放过我们吧。我我已经很惨了，求你们放过我们吧。你剩下五十个耳光，我会为自己的错误教育买单。行，我
，我自己弟弟犯的错，是该我来教训。这就太离谱了，我就躲开他们。你生气了？既然你觉得我多管闲事、惨无人道，那从今天开始，你走你的阳关道，我走我的独木桥。我给你五个亿，报救命之恩，你滚吧。黄文皇，我知道你在鬼门关里走过一次。那你该报的仇都已经报了，你能不能不要让自己再这么毫无人性、惨无人道了？别以为你救过我，我就不敢打你。你要是再教育，我让你吃不了兜着走。我知道你肯定不喜欢现在的自己，但并不是每个人都是梁世贤。大胆无敌法，你找死试试！你是黄文战皇，多少人对你闻风丧胆，你不需要用梁世贤的过错来惩罚自己，更不用每天都活在仇恨当中。你说的对，他梁世贤蝼蚁一般，我已经教训过他了，我没必要那么激进。你想通了，让自己和解了。我是想通了，对梁世贤的恨，你应该影响我那么久，但是这也不是你随便拜我的理由。你给我滚出去！想打我随时。等一下，放哪？我，这不是我高中同学陆非凡吗？听说你高中毕业以后父母死了，没钱上大学。去给人当仆人了。哎，我跟你说话呢，怎么装不认识？他应该是觉得自己太卑贱，不配跟你说话。有道理，你个仆人也不配进这种高档场所，只能像条狗一样在这等着主人过来喂骨头呢吧？闭上你的狗嘴！你要是想吃骨头，拐角的垃圾桶里有的是。你他妈谁呀、啊？敢踹老子！新民版腿多了喂狗。行，改名做改姓，赵光王，你是哪冒出来的狗东西？满嘴粪粪！老子成文武，我舅舅可是帝都第一财神爷沈凯南。识相的，赶紧把屁股撅起来，让老子踹一脚，不然的话，明天让你睡大街。没想到这么多年，你还自以为有钱就是大爷。小芳，我们走，不要跟他们吵。哎。我让你们走。哦，原来你们两个是一起的。他是仆人，那你是什么？洗脚工还是擦厕所的？他应该是保姆，这样才跟他配呀、啊。一身廉价香水味，都盖不住你这身骚啊！一朵狗尾巴花，一坨牛粪，你们才般配的很。文武哥，你看他说的什么呀？你快打他的嘴！先过了我这个。我什么时候成他女人了？又占我便宜，我就必须好好教训他一顿。你要不要我？今天是饶你。你给老子等着！喂，白虎，把订了天豪包厢的陈文武一行人给我从餐厅里轰出去！现在，立刻，马上！你聊什么聊啊？刚刚他们说的话你也都听到了，他会再找你算账的。我只是提前教训一下他们。知道他们不找了吗？这回你可得把眼睛擦亮点，别让人欺负了。这帮人说一句话，我知道他们本质是什么。行了、啊，别气，吃饭。滚！赶紧滚！你们天豪酒店就是这样对待客人的。天豪酒店愿意怎么对待客人是我们的事
，今天得罪了大人物，陈家已经被天豪旗下所有企业拉入黑名单了，还不开滚！得罪了大人，被拉入黑名单，那陈家岂不成了众矢之的了？我得找我舅舅去。战皇队的回归大业，我沈才是一定要有办法收服我。只要被战皇高看一眼。<笑>那我沈凯南背靠的呢，可是顶级权势，皇五殿的人。哈哈哈，那个时候要钱有钱，要权有权，一人之下，万人之上。哈哈哈哈谁？舅舅，糟了，出什么事了？慌慌张张，陈哥，你懂。舅舅，陈家突然被天豪集团旗下所有企业拉入黑名单了。什么？那不是被皇五殿给针对了？这样的话，所有企业都针对程家，程家必死无疑啊！是啊，舅舅，那个人说我得罪了什么大人物，可我今天只骂了我一个高中废物同学和他女人几句，没得罪谁啊！别废物，他就是大人物，你马上给他们道歉。再不行，你拿钱来出面。他们只是仆人和保姆，哪是什么大人物？这，他们今天踹我来着。舅舅，你先借我两个人，我去好好收拾他们。好不好？他们是大人物的仆人跟保姆呢。一定是他们在大人面前告了你的状，这很有可能。行，我把人派给你，软的不行就来硬的，一定要他们在大人面前求情，饶过陈家。嗯。哎，就他俩。这两个废物怎么会从天豪酒店出来？不会是拿着大人物的名号进去吃早餐、剩饭了吧？别让他们！开快点，给我吓唬吓唬他们！停车，跟我下去。你们两个到底是谁的仆人？今天要是不说清楚，就别想从这走过去。我们不是谁的仆人，好狗不打倒，你赶紧让开！你说谁是狗？你个仆人在我面前有什么好招？我们程家被天豪集团拉入黑名单了，是不是你们搞的鬼？是又怎么样？少啊，承认了是吧？谁让你们在大人物面前乱嚼舌根的？大人物竟然还听了你们的谗言，真是没脑子！你这前言不搭后语，说什么呢？你们两个下人在大人物面前说我们程家的坏话，现在我们程家被天豪集团拉入黑名单了，你在这跟我装什么装？你这想象力可以，不过你给我听好了，我要是想弄你们程家，不需要和别人说什么。一个臭保姆在我面前装模作样，还不到半年。我劝你赶紧告诉我，你们侍奉的大人物是谁？大人，还有谁比我上官皇势力大？你少给我点钱！好，赶紧给你们东家打电话取消了。今天要是不把我们程家被拉入黑名单这件事解决了，我让你们给程家陪葬，把他们抓起来！端午，看在同学一场的份上，请请，赶紧放了！你不要把程家逼到死路上。看在同学一场的份上，等事情解决了，我饶你一条命。本想封杀警告一下就，没想到这么不知足。如果不想程家破产，马上放了我们，兴许还能留你一条生路。你们人都到我手里了，还在这说大话？赶紧给你们大人物打电话，老子自己来说，说不通，老子就弄了你们。给大人物打电话，好，放开他。算你识相，跪下。大人物在此。
，还不快跪！是想让大人物放你回家一样，现在大人物就站在你面前，还不快求我！现在连一个臭王母都有胆子耍我成为我，看来老虎不发威，拿我当病猫啊！我先断他一口气。虽然我不真的是你惹不起，可你不要在这里找死，好好的吃软不吃你在这里爸，不如跟你说几句软话，让他放过你成家。老子用你一个仆人教我怎么做事啊！跟一个保姆说话已经有失身份了，还说软话，老子把你打瘫了，信不信？能废什么？我也不想老是用暴力解决问题。我们两个清醒吧，连个仆人保姆都打不过，传出去还不让人笑话死？给我打！人若犯人若犯我，斩草除根。你个畜还不快说出主心！啊！我这条辫子专门收拾你这个目中无人的狗！你个臭保姆，竟然会哄我！虎都被我踩在脚下了，你们还不出手？我舅舅可是内部财神爷，赶紧放了我，不然我舅舅一定要你好看！想想问我，到了这步田地还死鸭子嘴？你少说两句能死吗？你老子闭嘴！从小到大还没这样被人打过。我看我舅舅知道了，一定不惜一切代价，跟你们走散，卖你们狗命。别说，放了。看在你眼中不过蝼蚁，你又何必跟他斗？放了。好，我今天就卖你的面子，饶他一命。喜欢。哎，快过来！我给你这面子来报喜，我倒要看看。舅舅，拿什么买我的命？你给我等着！刘非凡，你个看女人脸色的孬种，女人应该是被我玩的，你竟然！小老五，真是不知好歹！我在这儿就把命都留在这儿，你们给我等着！什么我？你闭嘴！莫非凡，我发现你亲过我以后，对我的称呼都变了，竟然叫我小黄，我是不是对你太过放纵？行了，一个称呼而已，你信不信？这个陈文武还会带着他舅舅来找我们的事儿。我知道他们会再来，可是他们在黄五斌面前根本不值一如果因为这次放了他，我没有受到残害，真是期待你会不会有什么举动？是劝我放下屠刀，还是会后悔放过他们？我不会让你再受到残害的。战皇，帝都第一富商陈凯南，得知您回归，要给您办个接风宴。陈凯南，就是那个人称帝都财神的人，陈文武的舅舅。正是。当自己是什么东西？他办接风宴，我战皇就该赏脸去吗？真是可惜。啊、舅舅，你可要给我做主啊！你不是带着两个手下去对付两个仆人了吗？怎么搞成这样？那个偷娘们身手不错，我只带了两个人，不是他的对手。没用的东西，带的人连两个仆人都对付了，真是把我们跟陈家脸都丢尽了。舅舅，我看还是您直接出马吧。您直接带着重礼和现金去找那个大人物，求他解封我们陈家，然后再要了那两个狗东西的命。现在最要紧，就是给狂舞殿战皇办接风宴的事。接风宴一结束。我们巴黎上的狂舞殿的人，什么大人物，老子分分钟弄死他！战王会来参加您给他举办的接风宴吗？人家可是天一样的存在，怎么可能屈尊来您的宴会？这可是给他办的接风宴，他应该会来吧？不行，我还是要亲自带着重礼去狂舞殿请战王大人，要不然他有可能真的不来。战王，沈凯南带着重金求见。送礼留下，人送走。是。吴主管，来来来来来，吴主管，这是我给战皇大人准备的礼物啊。这接风宴，战皇大人他送礼留下。这
看我说第二次。啊、不用不用不用，这本来就是我孝敬战皇大人的，但是这齐福宴，战皇大人，滚，滚，好，我滚我滚，去还是不去？都是我，应该会来。舅舅，我发现我那个同学，哎，就那个仆人效忠谁了？把我们店门口大呼小叫，想死啊！上厕所。我刚才去天豪集团找白虎解封我成家，结果发现那个穆非凡不是仆人，在天豪集团上班的，难怪他能让天豪集团封杀我成家。天豪集团，我们惹不起啊！再厉害的人也不会跟钱过不去。舅舅，你再拿点钱给白虎送过去，让他放过我们赵家。人家可是天豪集团的董事长，华武店大总管，我这点钱在人家眼里连芝麻粒都不算。哎呀，你不试试怎么知道呢？再有钱也不会想来，就他，原来他在华武店当保姆。就是他把我后背打得皮开肉绽，老子一定要凑回去。放心，就算他是房屋店的保姆，我们也不能动手；就算他是房屋店的狗，没有他主人可以供养。但是放在保姆、啊，那怎么办？成家已经被拉入黑名单了，很多企业已经和成家解封合作了。再这么下去，成家早晚要完蛋。可是我还被揍了一顿，我咽不下去。要不我们把他们做，反正是保姆和员工，我做干净点。这个陆飞凡去也是没规矩，竟然叫我来帮他们拿东西，上班好。我就二十几人，你想死吗？啊！醒了，看来对自己鞭子声音很敏感。什么人啊！我劝你赶紧放了我，你要是敢动我一根毫毛，让他们死得很难看。那我多动你几根毫毛，是不是就没事了？你反抗是没有用，我知道你是华武店的保姆，他也只是个。华武店的保姆是你动不得的存在，你不怕华武店的人查来吗？怕，我当然怕了。但是比起被你这个臭保姆变大，我实在太气不过了。所以，我想了个神不知鬼不觉的办法，弄死。华武店。肯定查不到。看来你对黄米店的实力有很大的误解。能说就多说两句，等下就没机会说了。陆非凡，陆非凡，你怎么进来了？这他妈是二楼啊！你个变态，你以为是蜘蛛侠吗？要有救人的心，就算一百层，你也会想办法去救他。我把他弄来，就是要弄死他。你来了，正好一锅端。快他妈进来，人都窗户爬进来了。等一下。啊！你就是要用这双手勒死我是吧？今天我就废了你这双手。啊！今天也让你尝尝窒息的感觉，看你怎么用这双废手救自己！快去抓住他们，别让他们跑了
，你个废物，赶紧去追！你他妈回来还我爹，咱们都等死！不如天。你也能救好，你不需要马老七，真是废物！这次死定了，救我！救救我！救救！不好了！去那儿！这房子怎么了？孟非凡，你坚持住！查我定位，让金牛木匠带着手下和医生来找我。舅舅，我看到地上有血迹，他们一定没跑远。谁要找到他们，按计划把他们弄死，不然的话，闭嘴吧你！事情严重性我比你更清楚。我已经派人在黄武殿跟天豪锦的路上去堵他们了。今天他们必须死。叶叶家，这玻璃必须拔出来，危机还没解除，我们得赶紧跑金牛，告诉白虎，沈凯南的接风宴，我去，我要在帝都所有名门望族面前狠狠修理他。走了，让回跑了，自己上门蛋。这个陈文武怎么不接电话？不会是被黄武殿的人插到了什么，给收拾了吧？不行，我得赶紧跑。要是被黄武殿的人给抓到，下辈子就活不了了。回战皇陵，该准备的已经准备好了，接风宴必定轰动全城。好，我上官皇定要让所有人都知道黄武殿的口述。怎么，你又要给我上课？你也看到了，这帮人根本没有人性。你对他们宽容，是把自己推进了深渊。我的确该死。什么？我是说，宽容是留给人的，杀人不打眼的禽兽。你终于想通了，不是所有人都值得被原谅，也不是所有人都能称之为人。我上官皇的解放你，定要让他们知道，做人莫要太嚣张。这么期待的结婚宴，终于能举办。还行吧，给战皇大人办结婚宴，哪怕是倾家荡产，值得。黄武殿战皇已退五年，现在刚刚回归，就给你沈财神面子，这就来亲自赴宴了。看来沈财神以后一定能一飞冲天，除了钱财，也能大权在握了呀！哈哈哈哈哈！来了，过一天，过一天。战皇驾到！战皇到，除了陈凯南，其他人都起来吧。我还不是，原来我战皇娘赏赐了沈家财神。管他呢，快看这战皇娘！沈家要是没有这块疤，一定更加尊重。战神大人怎么不让我起来？难不成是为了这个接风宴，战神大人要赏赐我？是你，你，你是战皇，只是长得像了一把。你跪下
，这什么？魏霞这看起来是不像要给赏赐啊。柴虎，三分钟内让他公司破产。你在这里干什么？跪下！小华，这都是误会啊！把头目给我带进来！陈陈武，跪下！战华，不管我的事，是他有眼无珠得罪了你，还拉我下水。沈凯南，陈文武用你的名号在外面胡作非为，仗势欺人，这事儿你知道吧？要偷偷灭了我和穆非凡，这事儿是你们一起密谋的吧？是，是还是不是？当初一直以为一只狂飞的保姆杀了你，应该没什么大问题。我们设计下回给孟非凡，没想到，没想到非凡在门口捡到了我掉落的东西，查了监控，一路追踪过来，坏了你们的好事。不不不不，不会他救了你，要不十个我们也抵补偿不了您的命啊！撒谎！你们巴不得我们早点死，就算不死，也不能威胁到你们，这才是你们真正想的。妈呀！我错了，我错了，求求你饶我们吧！我不应该抱在侥幸心里来得罪你。哼，知错？如果我不是战皇，你还会知错吗？你根本不会！你仗势欺人！今天我也好好仗仗势，教训你这个自以为是的人！牛，吴江，给我先断了他的手！战皇，你就饶小了一次吧，我一定为你好好效忠，帮你卖命，帮你挣钱，帮你整治坏人。<笑>两位祖宗，你们饶了我，我什么也没做，我只是出出主意而已啊！啊！战皇大人，我没有动手打你那天，你要想出气，我我自己打我自己行吗？我怕伤了你的手。你手都废了，还怎么自己来？而且。根本不知道自己错在哪儿。我我我知道了，我不应该仗势欺人。我我，哎、啊，你不该以为自己只是出了主意就不该受牵连，你不该以为没打到我我就要原谅你。不、嗯，懒得费口舌，你错就错在惹了我上官皇。战皇饶命啊！战皇，我一定痛改前非。你要我做梦做什么？我绝对不敢胡作非为了。给你们机会，你都不知道真相。老子做错了事，非收拾了，我才知道怎么原谅。上官皇，皇帝战皇，绝不原谅。饶命啊！饶命啊！战皇，脏命的手。你们都给我听好了，上官皇已经回归皇母殿。必定会用最大的力度扫除所有仗势欺人的人。要是让我知道谁做了背信弃义、欺压百姓等等不该做的事，下场比他们还惨。听懂了吗？你遵战皇旨意，不敢违背。不愧是战皇，又原则又霸气。他竟然真的是这样。